higher fine good the guys we were discussing here plenty points on writing for academic and professional success we were discussing plenty points of from such units and today itself i would like to enter to the last unit unit 8 all of you read writing for professional purposes second once again writing for professional purposes second today the more important points writing cvs i think uh, you are well familiarized about cvs you know cv biodata resume got it okay we are going to study such kinds of these points first of all cv what mean by cv let us discuss in detail okay so guys i want to ask a question to you what are the jobs that you wish to have in future bhavila നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ ഐ യു വിഷ് ടു ബി എ ലെക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ യു വിഷ് ടു ബി എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ ഐ യു വിഷ് ടു ബി എ ജേണലിസ്റ്റ് such kinds examples you can say le ingane parayu nammal pala chodyangal enke endavana enke davana so angane nammal jolikku apply cheyumbol nammude information evada samarpikkandi varum aa sthapanathil samarpikkandi varum that is cv okay ningalku ariyam cv ini namukku adinde details study padikkam all of you listen very careful okay guys nammal ഫൈവ് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ഫൈവ് ടോപ്പിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഫൈവ് ടോപ്പിക്സ് ഓൾ ഓഫ് യു റീറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റിംഗ് സീരീസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് തേർഡ് വൺ റൈറ്റിംഗ് മെമ്മോസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ് The new one is blog writing. Blog is not going to be. And uh, last and final, etiquette or netiquette. Etiquette in the world, uh, the, rules of, uh, the rules of polite and correct behavior. That's why we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. നെറ്റിക്യൂറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതേ സാധനം തന്നെ പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദക്കാണ് നെറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റ് സാധാരണ ഓട്ട് ഈ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ടോപ്പിക്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി വെൽ അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ സി വി വാട്ട് ഈസ് എ സി വി എന്താണ് ഒരു സി വി സി വി ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ കരിക്കുലം വിറ്റേ സി വിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് കരിക്കുലം വിറ്റേ കോട്ടിറ്റ് അതിനെ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് സി വി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും പറയുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഇസ് എ ലാറ്റിൻ ടേം കരിക്കുലം വിറ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലാറ്റിൻ ടേമാണ് ലാറ്റിൻ യൂസേജ് ആണ് That translates, നമുക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എങ്ങനെ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് വൺസ് ലൈഫ് ഇപ്പം കരിക്കുലം വിറ്റേ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കമോൺ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എങ്ങനെ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് വൺസ് ലൈഫ് ഒരാളുടെ ലൈഫിലെ അയാൾ എടുത്ത കോഴ്സിൻ്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഗോഡ് ഇനി എന്താണ് ഒരു സി വി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ്സ് എ സമ്മറി ഓഫ് യുവർ അക്കാഡമിക് വോക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ്സ് എ സമ്മറി ഓഫ് യുവർ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് വോക്ക് ഹിസ്റ്ററി 
നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വോക്കിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെയും ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ സമ്മറിയാണെന്ത് സി വി ഇത്ര കാലം ഞങ്ങൾ ഇന്ന കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന സ്കൂൾ ഇത് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പി ജി ഇ ഇന്ന കോളേജിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഇയർ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സംഗതിയാണ് സി വി പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി എഴുതേണ്ടതാണ് സി വി ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഓക്ക് ഹിസ്റ്ററിയുടെയും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ആകമത്തം സമ്മറിയാണെന്ത് സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സി വി അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം വിറ്റ എന്നാൽ എന്താ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്നും കൂടി ഓൾ ഓഫ് യു റീച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സി വി ബയോഡാറ്റ ആൻഡ് റെസ്യൂം അല്ലേ എൻ്റെ ബയോഡാറ്റ അവിടെ കൊടുക്ക് റെസ്യൂം കൊടുക്ക് സി വി കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ സാധനമൊക്കെ എന്തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് സാധനവും വീഞ്ഞ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത കുപ്പികളിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു കുപ്പി ചെറിയ കുപ്പി ഒന്ന് വലിയ വിശാലമായ കുപ്പി ഒന്ന് കാണാൻ ചുരുക്കുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുപ്പി അങ്ങനെ മൂന്ന് പിന്നെ കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആകൃതിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമല്ലോ വലുപ്പത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ആ ഒരു രീതിയാണ് സാധനമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് സി വി ബയോഡാറ്റ ആൻഡ് റെസ്യൂം ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റഡി ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വായിക്കൂ വൈൽ എ സി വി ബയോഡാറ്റ ആൻഡ് റെസ്യൂം ആർ റഫ്ലി എക്യുവലൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിന് നമുക്ക് എക്യുവലൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയി കൂട്ടാം ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും എങ്കിലും എങ്കിലും there are important differences in the usage and content adinde usage ilum adinde upayoga reethi ilum adinde ulladakkathilum content ilum endundu important differences shaktamaya vyathyasam undu kanda onnaanu thonumengilum adinde ullilekku irangi chellumbol endundu nalla important difference kaanan sadhikkum got it ini endha nokka in india all these three are used as synonyms indil prathegichum idu moonum synonyms aayi use cheyunnundu synonyms nanale endu paraya paryayam paryayam aayittu use cheyunnundu eta ore pole ulladayittu use cheyunnundu pakshe difference undu nartha paranju endha difference nokka okay guys first of all let us study on bio data endana ee bio data bio data endu paranjal ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഡാറ്റ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഡാറ്റ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണെന്ത് ബയോഡാറ്റ ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി എന്താ സാധനം ബയോഡാറ്റ എംഫസിസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ബയോഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ലൈക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം സെക്സ് നിങ്ങൾ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അത് നാഷണാലിറ്റി നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആണോ അമേരിക്കൻ ആണോ പണ്ഡികശാലിനിയനാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അഥവാ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആണോ ഡബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ബയോഡാറ്റയിൽ അതിലെത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ തിരിഞ്ഞല്ലോ ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഡാറ്റ ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് ഫോർമാറ്റ് ഈ ബയോഡാറ്റയ്ക്ക് വ്യക്തവും ശക്തവും സുതാര്യവുമായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ട എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ അതാണ് ബയോഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ റെസ്യൂമിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം റെസ്യൂം വാട്ട് ഈസ് റെസ്യൂം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് റെസ്യൂം ഈസ് ആൻ അഡ്വെർടൈസിങ് ടൂൾ for selling oneself as the most qualified candidate resume ennu parayunnathu ityadi karyangal vekkugai venam adinu shesham adinu porame idu oru advertising tool aanu nammal parasyapaduthuna upagaranam nammal parasyathinu vendi veikkunna oru upagaranam aanu for selling oneself oraale vilkkan as the most qualified candidate aa company ku nammalde vivaram vilkkan endu nammal endanu as a most qualified candidate നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരസ്യം ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു 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 സ്ഥാപനത്തിന് കൊടു സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് 
അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസ്യൂമ് കിട്ടും അതിൽ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റായ ആൾ അതിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ എല്ലാ പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസ്യൂം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ റെസ്യൂമും സി വിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് റെസ്യൂം തന്നെയാണെന്ത് സി വി എന്നാൽ എന്താണ് അതിൽ തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു മാറ്റം ചെറിയൊരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും തമ്മിൽ ബയോഡാറ്റയും ഇതും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ റെസ്യൂമും സി വിയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ എ ഷോർട്ട് ഡിഫറൻസ് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇനി റെസ്യൂമ് ഇറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ് രംഗത്ത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ എ റെസ്യൂം റെസ്യൂമിന് എന്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം ചട്ടക്കൂടോ എഴുതേണ്ട രീതി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സി വി എ സി വി ഈസ് യൂസ്ഡ് പ്രൈമറിലി ഫോർ അപ്ലൈങ് ഫോർ അക്കാഡമിക് സയൻറ്റിഫിക് ഓർ റിസർച്ച് പൊസിഷൻസ് എന്തിനാണ് ഒരു സി വി പ്രൈമറിലി പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഒരു സി വി നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ തീർന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്ലൈങ് ഫോർ ഫെലോഷിപ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്സ് അതേസമയത്ത് തന്നെ ഗ്രാൻഡുകൾ ഫെലോഷിപ്പുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി വി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരി അതേപോലെ ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ സി വി ഈസ് ദ ഇലാബറേറ്റ് ഓൺ യു വോ എജ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് പെർസ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ സി വിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പക്ഷാത്തലവും വിദ്യാഭ്യാസ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് കൊടുക്കണം ഊന്നൽ കൊടുക്കണം സി വിയിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അക്കാഡമിക് പേഴ്സ്യൂട്ടുകൾക്കും എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഊന്നൽ കൊടുക്കണം സി വിയിൽ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി വി ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏത് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി വിയിൽ എന്തില്ല മാറ്റം ഇല്ല സി വി അതന്നെ അതിൽ മാറ്റില്ല അത് ഒരു സ്ഥാപനത്തേക്ക് വേറെ സ്ഥാപനത്തേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്താലും സി വിയിൽ എന്തില്ല നമുക്ക് മാറ്റം ഇല്ല എന്നാൽ മാറ്റം ഉള്ളത് ഏതിലാണ് റെസ്യൂമിലാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ റെസ്യൂം ഫ്രം ഓൺ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു എനദർ ടു സ്യൂട്ട് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ജോബ് ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സ് അപേക്ഷിക്കുന്ന ജോലിക്ക് അനുസൃതമായി അയാൾക്ക് എന്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം റെസ്യൂമിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം അപ്പോൾ ഇന്ന ജോലിക്കാകുമ്പോൾ റെസ്യൂമിൽ അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ആ ജോബ് മാറിയാൽ റെസ്യൂം അങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ റെസ്യൂമിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ സി വി എന്നും സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അതിൽ എന്തില്ല മാറ്റം ഇല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ കോഴ്സ് അയാൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സി വിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ സി വിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂം ഇതുകൾക്കിടയിലുള്ള എനദർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂം ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏതിൻ്റെ സി വിയുടെയും റെസ്യൂമിൻ്റെയും നീളത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് എന്താണ് മാറ്റം റെസ്യൂം ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ സി വി റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് സി വിയേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി വി ഒന്നും കൂടി ലെങ്ത്ത് കൂടും റെസ്യൂമോ ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറയും ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് ബയോഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ സി വിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റെസ്യൂമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ സി വി കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ സി വി സി വിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ എ
ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ തേർഡ് കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക കഴിവുകൾക്കാണ് പറയുന്ന പേരാണ് അത് കേട്ടോ ഫോർത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഫിഫ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെവൻസ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റഫറൻസസ് റഫറൻസസ് വട്ട് ഇറ്റ്സ് ദീസ് ആർ ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ സി വി നമ്മളൊരു സി വി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മളതിൽ പാലിക്കണം എങ്ങനെ സി വി എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിലായി ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ലിസൺ ഓക്കെ ഗൈസ് ഫേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക യുവർ സി വി ഷുഡ് ബി ഹെഡഡ് വിത്ത് യുവർ നെയിം നിങ്ങളുടെ നെയിം അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം എങ്ങനെ ബോൾഡിലി ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ വലുതായിട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർലി ബിഫോർ എനി അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് പേര് എഴുതിയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബേർത്ത് സെക്സ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിലീജിയൻ ആധാർ നമ്പർ ഇ ടി സി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൃത്യമായി വേണ്ടത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് ബോൾഡിലി ആൻഡ് ക്ലിയർലി ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിലൊന്നുമില്ല ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺവേസ് യുവർ കരിയർ ഗോൾസ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് എഴുതേണ്ട പൊസിഷനാണെന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ന ഗോൾ ഉണ്ട് ഇന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൽ ഐ ക്യാൻ ഡു എന്നെങ്ങനെ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് എ സി വി മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഗൈസ് കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ഈ സ്കി കീ സ്കിൽസിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അത് കാണിക്കേണ്ട അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ദ ജോബ് ഷുഡ് ബി ലിസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ജോലിക്കനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾ ഏത് ജോ ജോബിനാണോ നിങ്ങൾ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ജോബിനനുസരിച്ചുള്ള കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ യൂസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ക്യാച്ചിങ് ആയ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാം ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ എനിക്കതുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹൈ എൻഡ് പ്രോജക്ട്സിൽ എൻ്റെ സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കാലം അതോ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സംഭാവന ഉണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളാണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കോമൺസ് ഓഫ് സി വിയിൽ കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ കീ സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഏറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഈ എജ്യൂക്കേഷനെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ചെയ്താൽ മനോഹരമായി ടൈറ്റിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എജ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റി എന്ത് കൊടുക്കാം എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ആപ്റ്റാവും നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ഈ ഒരു
നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം സോഷ്യോളജി ഡിഗ്രിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കഴിച്ചിട്ടായിട്ടുള്ളത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏട്ടാ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡിങ്ങിന് താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു റേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് യുവർ വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ നിങ്ങൾ ജോലി എടുത്ത ആ ജോലിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ പല സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ജോലി എടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 റിവേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പോൾ ആദ്യം ജോലി എടുത്ത സ്ഥാപനം എവിടെ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും അവസാനമേ വരികയുള്ളൂ വട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അതാണ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ പിന്നെ ഷോയിങ് പൊസിഷൻ അവർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അവിടെ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു പിന്നെ എച്ച് ആർ ഒ ആയിരുന്നു പി ആർ ഒ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനെ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പി യൂൺ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പൊസിഷൻ പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ കാണിക്കണം ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണിക്കണം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് അവസാനിച്ചു ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന ഇത്ര കാലം മുതൽ ഇത്ര കാലം വരെ നെക്സ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെ ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഡേറ്റ് കൂടി അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം ഇതാണ് എന്തിന് താഴെ കൊടുക്കേണ്ടത് കമോൺ എക്സ്പീരിയൻസിന് താഴെ ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ ഇനി നിങ്ങൾ സി ബിയുടെ കോമ്പനൻസിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലാണ് അവിടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബേർത്ത്സ് ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ അവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കുക പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രൊഫഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഹോബീസും ഇൻട്രസ്റ്റും അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോബീസും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ പറയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ ഇനി മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സി വി കോമ്പനൻസ് സി വിയുടെ കോമ്പനൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റ് റെഫറൻസസ് ആണ് റെഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി വിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ റെഫറൻസസ് കൊടുക്കണം എന്താ സംഗതി പറയാൻ പറയുക ദ ക്യാൻ ബി യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആൻഡ് സം അതർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഹു നോ യു വെൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സോ സൂപ്പർവൈസറോ നിങ്ങളറിയാവുന്ന മറ്റാരെങ്കിലോ ആകാം ഈ റെഫറൻസുകൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻഫോം യുവർ റെഫറീസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സൊ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ ഗിവ് ഫേവറബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് യു ഇഫ് ദേ ആർ കോൺടാക്റ്റഡ് ഈ റെഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന പേരുകളുണ്ടല്ലോ റെഫറി അവരുടെ പേരുകൾ ആ പേര് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യണം വിവരം പറയണം മിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ നിങ്ങളുടെ പേര് റെഫറൻസായി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പിന്നെ അവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഫേവറബിൾ ആയ കാര്യം എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ റെഫറൻസായി വെക്കുന്ന ആളുടെ പേര് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ആളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ പേര് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉഷാറാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അയാളുടെ എന്ത് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കണം ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഇതാണ് സി വിയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുകളും ഓക്കെ ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ യു ക്യാൻ സി ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ചെയ്യാൻ പാടില്
വിതൗട്ട് ടു മെനി സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് ഒരു നല്ല ലേ ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നല്ല ചൊറുക്കിൽ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലേ വരക്ക ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് യൂസ് റിവേഴ്സ് ക്രനോളജിക്കൽ ക്രനോളജിക്കൽ ഫോമാറ്റ് ആൻഡ് ബി ബ്രീഫ് എബൌട്ട് യുവർ ഏർലിയസ്റ്റ് റോൾസ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പരിചയം ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ റിവേഴ്സ് ക്രനോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അഥവാ ഏറ്റവും അവസാനത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരിക കേട്ടോ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബ്രേക്സ് ഇൻ യുവർ കരിയർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലോ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ വലിയ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കുക ഇന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ വിശദീകരിക്കണം ലാസ്റ്റ് പ്രൂഫ് റീഡ് സറോലി ഒരു പ്രീഫ് റോഡും സോറി ഒരു പ്രൂഫ് റീഡും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നായി ഒന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡോൺസ് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡോൺസ് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈ ഓർ എക്സാജറേറ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാക്കി പറയാം നോണ പറയാം ചെറുതിനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പോലെ ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമാക്കി പറയാം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട കേട്ടോ ഉള്ളത് 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 പോലെ പറയാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ മേക്ക് ദ ഫോണ്ട് സ്മാളർ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പേജിൽ കൊള്ളിക്കാനായി ചെറിയ ചെറിയ ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് കൊള്ളാക്കരുത് ഫോണ്ട് എന്തന്നെ നല്ല നോർമൽ ഫോണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പേജിൽ തന്നെ കൊള്ളുന്ന ഫോണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ കണ്ട എന്നർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് യൂസ് എക്സാജറേഷൻസ് ഓർ ജനറാലിറ്റീസ് എന്ത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക വിശദീകരിച്ച് പറയുക പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക നമുക്കുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡോൺസ് ഇൻക്ലൂഡ് പേജസ് ഓഫ് ഒബ്സ്ക്യൂർ ടെസ്റ്റിമണിയൽസ് റെഫറൻസസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആൻഡ് ബ്രോഷേഴ്സ് അപരിചിതമായ കോഴ്സുകൾ പിന്നെയോ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകൾ ബ്രോഷറുകൾ മറ്റൊന്നും നേരത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒബ്സ്ക്യൂർ കോഴ്സസ് ആപരിചിതമായ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അസ്യൂം ദ റിക്രൂട്ടർ നോസ് എബൌട്ട് ദ കമ്പനി യു യൂസ്ഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത കമ്പനിയെപ്പറ്റി റിക്രൂട്ടേഴ്സിന് അറിയാമെന്ന ഒരു മുൻധാരണയും ഇല്ലാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോ ഡൂസിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഡോൺസിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സാമ്പിൾ സി വി യുടെ എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇവിടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് അപ്രൻറ്റീസിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പല തസ്തികളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സി വി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് അപ്രൻറ്റീസസ് ഫോർ ക്ലറിക്കൽ കാഡർ ക്ലറിക്കൽ കാഡറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സി വി ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി വി നോക്കൂ ക്ലറിക്കൽ കാഡറിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി വി വരുൺ കുമാറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി വി താഴെ സി വി കൊടുക്കുന്നത് ഇടാ അത് നോക്കുക ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മിങ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഇമെയിൽ ബ്ലോഗ് കവർ ലെറ്റർ തുടങ്ങിയ സംതിങ് പോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു